ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி ஏழு நாள் மட்டுமே இதை நீங்கள் தடவி பாருங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வெரிகோஸ் வெயின் சொல்லக்கூடிய நரம்பு சுற்றல் நோய் இருந்த இடமே தெரியாமல் போயிடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான இயற்கையான ஹோம் ரெமெடி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து முற்றிலும் உண்மை இது கேரள வைத்தியசாலையில் பின்பற்றிய ஒரு அருமையான மருத்துவ குறிப்பை தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வெரிகோஸ் வெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமா வெரிகோஸ் வெயின் எதனால வருதுன்றது விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் நான் ஒரு முறை சொல்லிடுறேன் பொதுவாகவே நீண்ட நேரம் ஒரு நாளைக்கு எட்டுல இருந்து பத்து மணி நேரம் நிறைய பேர் நிற்பாங்க நின்று வேலை செய்வாங்க அவங்களுக்கு அதிகமான வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லைன்னா வந்து கால தொங்க போட்ட மாதிரியே வந்து உக்காந்து வேலை செய்வாங்க அவங்களுக்கு அதிகமா வெரிகோஸ் வெயின் வருது இது வர்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்மளுடைய கெண்டைக்கால் சதை பகுதிகள் அதாவது முட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சதை பகுதிகளை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கால்களிலுமே வந்து நம்மளுடைய இதயம் போல ஒரு தம்மணி ஒன்று இருக்கும் அந்த தம்மணி தான் வந்து ரத்தத்தை வந்து பம்ப் பண்ணி மேல் நோக்கி அனுப்பும் காலை நம்ம தொங்க போட்டுட்டு இருக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த பம்ப் பண்ற அந்த தம்மணி வந்து வீக்காக ஆரம்பிச்சிடும் இதனால மேல் நோக்கி ரத்தம் வந்து செல்லாம என்ன ஆயிடும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரத்தம் வந்து உரைய ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் வந்து வெரிகோஸ் வெயின் சொல்லுவாங்க இது நம்ம ஆரம்ப காலகட்டத்திலே கவனிக்க தவறிட்டோம் அப்படின்னா நாளடைவில நம்முடைய அந்த நரம்புகள்ல ரத்தம் வந்து ஆஹ் உரைய ஆரம்பிச்சு நாளடைவில வீக்கம் ஏற்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து வழிகள் அதிகமாக ஏற்பட்டு ரத்தம் வந்து கசிய ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு நீங்க உள்ளுக்கு மருந்து எடுத்துக்கிறத விட இந்த மாதிரி நீங்க வெளிப்புற பூச்சி தடவும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையா சரி செய்திரும் அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் வந்து இந்த வீடியோக்கு கடைசியில நான் சொல்லியிருக்கேன் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப இதை எப்படி செய்யறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து நான் வந்து கருப்பு எள்ளு தான் வந்து பயன்படுத்திருக்கேன் இந்த கருப்பு எள்ளு உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே ரொம்ப எளிமையா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இந்த கருப்பு எள்ளு உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப எடுத்துக்கங்க இதுல வந்து நம்ம காய்ச்சாத பால் முக்கியமா பசும்பால் கிடைச்சா பயன்படுத்தி பாருங்க இன்னும் நல்ல உங்களுக்கு ஒரு விரைவான தீர்வு கிடைக்கும் அப்படி பசும்பால் கிடைக்காத பட்சத்துல பாக்கெட் பால் பயன்படுத்திக்கங்க இப்ப இதுல அந்த எள்ளு முழுகிற அளவுக்கு அந்த பாலை ஊத்திட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் அந்த எள்ளு அதுல ஊற வச்சிருங்க நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் பாருங்க எப்படி அதனுடைய நிறம் வந்து நல்லா மாறி இருக்கு பாருங்க இப்ப இத ஒரு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துட்டு தண்ணி எல்லாம் எதுவும் சேர்க்காதீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு அறப்படும் போது பத்தாத மாதிரி பால் பத்தாத மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா மேற்கொண்டு நீங்க அப்பயே ஃப்ரெஷ்ஷான காய்ச்சாத பால் வந்து சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா அரைச்சி ஸ்மூத் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கங்க இல்ல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அரைக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இந்த எள்ள வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தேவைக்கேற்ப கொஞ்சமா எடுத்துட்டு அதுல காய்ச்சாத பாலை வந்து சேர்த்துக்குங்க எக்காரணத்தை கொண்டும் காய்ச்சின பால் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது காய்ச்சாத பாலை சேர்த்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு மணி நேரம் அதை அப்படியே ஊற வச்சிருங்க ஏன்னா அந்த பாலில் அந்த எள்ளு வந்து நல்லா ஊறும் போதுதான் அதனுடைய எசன்ஸ் நல்லா இறங்கி இந்த மருந்து வந்து ரொம்ப வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் அந்த பேஸ்டை உங்களுடைய கால்களில் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி சோப்பு பயன்படுத்தி முதல்ல வந்து காலை நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க அது தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ணும்போது முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி அப்ளை பண்ணணும் அதாவது மேல் நோக்கி தடவி விடுங்க அதாவது கீழ் மேல இருந்து கீழ் நோக்கி தடவக்கூடாது கீழ் இருந்து மேல் நோக்கி தடவணும் அதாவது கீழ் இருந்து ரத்தம் வந்து மேல் நோக்கி செல்ற மாதிரி மேல் நோக்கி பார்த்து தடவி விடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதிகமான அந்த நரம்பு வீக்கம் நரம்பு சுருட்டல் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அழுத்தி எல்லாம் தேய்ச்சி அந்த மாதிரி மசாஜ் பண்றேன் அழுத்தி தேய்க்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் கூடவே கூடாது அந்த மாதிரி தேய்க்கும் போது இன்னும் வழியை வந்து தூண்டி விட்டுரும் ஜஸ்ட் அப்ளை அதாவது ஜஸ்ட் அந்த பத்து போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மட்டும் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மணி நேரத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க இல்ல ஓவர் நைட் விட்டாலும் ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் நார்மல் தண்ணி கொண்டு வாஷ் பண்ணிடுங்க அது காய காய உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும் அந்த மாதிரி ரத்த ஓட்டம் கீழ் அதாவது கீழ் இருந்து ரத்தம் வந்து உங்களுக்கு மேல் நோக்கி ரொம்ப எளிமையா வந்து பாய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க முக்கியமா பின்பற்ற வேண்டியது பாத்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு நீங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் நிக்கிறத வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தவிர்த்துட்டு வர்றதுக்கு பாருங்க அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் காலை வந்து சப்ளாங்கொலி அதாவது காலை மடக்கி போட்டு உக்காருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மடக்கி போட்டு உக்காரத்துக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நைட்ல படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி தலகாணி அதாவது காலுக்கு அந்த முட்டிக்கு கீழே